Всім привіт! Радий вітати вас на моєму YouTube-каналі Fishon Lab. Хто мене ще не знає, мене звати Іван. І сьогодні я буду пробувати зробити за повною технологією ось такого джерка. Він має практично довжини 140 мм. Матеріал, з якого я робитиму цього джерка, це буде липа. І товщина цієї дошечки 16 мм. Спочатку роздрукував шаблон, вирізав приблизно так по контуру і приклеїв його на такий клей для паперу, такий звичайний, щоб потім його можна було легко здерти. Приклеїв шаблон на цю дощечку і на стрічковій пилі зараз виріжу саму заготовку так як на стрічковій пилі, не доїжджати так максимально до контуру воблера. Краще потім буде ретельно його підшліфувати на шліфувальній машинці. Так як кажу, буду вирізати на стрічковій пилі, то стрічкова пила у мене фірми Parkside. І так, перш ніж вирізати цього воблера, я покажу проблему, яка у мене була в цій пилі. Тут Є в цій пилі є два таких колеса. Одне є напряму там внизу від мотора, а друге є тут для самої пили. І тут є різні регуляції, щоб колесо піднімати вверх і нахил, так щоб та пила тут йшла по центру. І тут, де по центру, там є ось під пилою така чорна, чорна така підкладка, яка вона була на... Спочатку вона була приклеєна, але так як я її трохи вже довго вживав, ту пилу, то той клей пустив і та підкладка любила так трошки зійти на бік, що спричиняло, там, що та пила злазила і як тільки на швидкості вона вилітає звідси, вона просто лопала і доводилося купляти нову таку пилу. А проблему я вирішив тим, що я зняв ту підкладку, гарно там все розчинником обезжирив, саму підкладку обезжирив і під неї я приклеїв ось такі, такі, нарізав такі невеличкі паски двохстороннього скотчу і всюди акуратно гарненько приклеїв і приклеїв саму цю підкладку. Так само той скотч я приклеював так всюди максимально рівномірно, так як тут дуже великі, велика швидкість оберти, і я думаю, що якось чуть-чуть граматуру не там змінити, і може бути велике биття. Але то, на ту машину тут і так нема чого там дивитись, тут і так вона має велике биття, то є дешева машина, тут жодної докладності немає. Тому, та я кажу, зараз буду вирізати, не доходячи до лінії. Та, як кажу, так згрубша відрізав на стрічковій пилі, тому зараз це відшліфую до контура шаблону на такому станку також фірми Parkside.
Ось так вдалося відшліфувати на шліфувальному станку. Зараз приступлю до розмітки там, де будуть петлі, там, де будуть очі, і також там, де буде груз. І тоді вже можна буде зняти цей шаблон. Там, де є ось такі мітки, зараз собі зазначу там, де мають бути петлі. Тут спереді, ззаді, понятно, що воно має бути. Так, зроблю, зроблю мітку там, де мають бути очі. Так, як цього воблера я вже робив, я собі зазначив, яка має, яка має бути вага грузика і якого діаметра. Тому я поки що шаблончик ще не доробив, не перевів електронний вигляд, а поки що собі відмічу так. Тут буде один і тут буде другий. Все, розмітка готова і можна зняти зараз ось, ось цей шаблончик. Так, деколи, якщо так не здало, здирається, якщо вже приклеє, то допомагаю ось тако ножиком то все стягнути. Я вже той шаблон трошки давніше приклеяв, клей вже досить добре так схопився, а зазвичай, як я Такого починаю вирізувати, я приклею шаблон, зразу вирізую, вставлю мітки і цей папір просто дуже легенько він ще здирається, як тільки ще не встигає висохнути клей. А так як довше його потримав, то ось таким простим способом можна зняти шаблон. Тепер мені треба закруглити краї цього воблера. І заокруглювати я буду на ось такому фрезерному верстаті фірми Proxon. Тут є, вона знімає десь так приблизно 3 мм, але для таких воблерів цього, цього є достатньо. Так само, якщо немає такого станка, то можна собі ось таким способом зрозмітити розмітити олівцем, зробити ось таку, таку розмітку і це все відрізати ножиком, а потім наждачкою вручну шліфувати. Але так само фрезерний верстат не звільняє мене від того, від ручної шліфовки цього воблера. Тому, тому все одно тут робиться такі менш-більш рівні місця, але все одно треба обробляти Вручну. Ось так на грубо здирає цей фрезерний верстат. І зараз ще розпоставлю розмітку. Так, тут якось так виходить, що після фрези тут лишається такий приблизно, он, лишається приблизно центр цього воблера. І зараз там поставлю такі мітки, де будуть петлі і грузики. І просверлю сверлом 2 мм, там де будуть очі, щоб було симетрично як з одної, так і з другої сторони.
так мітки я вже поставив. Зараз вже, по суті, можу наперед просверлити сверлом 2 мм там, де будуть петлі. Ну і заодно просверлю сверлом 2 мм там, де будуть очі. Тепер заготовку вставляю в лищата, між ними обов'язково ставлю такі дерев'яні дощечки, так, щоб желізо не відбивалося, не нищило мені заготовку. І шліфувати буду я наждачним папером 80-кою. Просто з такого аркуша я відриваю от такий от клаптичок, кусочок і Такими простими рухами я шліфую цього водера. Ще, щоб у мене в майстерні не було пороху, я включаю ось тако знизу пилосос і тоді шліфую. Ще так само після шліфовки я проходжу такою самою наждачкою і рівно вже тоді по волокнам тако відшліфую, щоб не було таких дуже гострих порізів так -то, від наждачки. А також ще проходжу ще раз тако і пізніше ще, ще дрібнішою наждачкою. Ось така вже заготовочка вийшла, вона вже гладенька така в руках. І перед тим, як зробити і вклеїти петлі, я спочатку дам тут два грузики. Так, мені потрібно по шаблону спереді 7,4 грама, а ззаді 6,8 грама, діаметр 10 мм. Я зробив собі ось такий з дерева шаблончик. Тут Три. Тут три таких отвори. І тут на лищатах з твердого такого металу є. Я просто тако ставлю, топлю свинець і сюди заливаю його сюди і легенько витягую. І виходить ось такі невеличкі грузики. І так як мені треба конкретну вагу, Тобто 7,4 і 6,8 таких на такі грама. Я беру раніше приготовлені грузики, мені треба 2, і один 7,4 має бути грама, а другий на 6,8. І... І так, і приблизно зважую цей грузик. І тут є 9,38, ну, 39 
а мені треба 7 і 4. Тому беру просто ножиком і такими простими рухами, не знаю, скільки так, так тримаючи і тако просто, якщо його крутити і натискати ножиком, то він дуже гарно цей грузик ріжеться. Угу. О, вийшло 7,2, 7,4 вже не вийде, тому зробимо 6,8 з нього грама. Тому ще акуратно повідрізаємо ще трошки цього олива і час від часу треба буде його важити. Вийшло 6,81. Один грузик маємо, тепер на 7,4 грама. Маємо один грузик на 7,38, а другий на 6,81. Так, приблизно я вже тепер маю довжину цих грузиків. Тут 9,20 нехай буде. А тут що в нас є на... О, дивіться, також 9,20. Тому зараз довжину цього отвору висверлю сверлом 10 мм і глибина буде в так само 10 мм. Тепер зараз хочу ті грузики приклеїти на ось такий епоксидний клей. 5 хвилин він застиває. Я вже його, я вже його замішав, тому ось так всередині його наношу. І так, щоб в випадку разі якоїсь там велика щука, як кусне, щоб ну, той грузик не провалився. Вниз. І тому його просто тако вставляю. О. Делікатно зверху ще його промазую тим епоксидним клеєм. І буде вже приготовлене. Підшліфую ще легенько. І пізніше вже буде готове до епоксидної смоли. Так. Наступний. І так, поки ця епоксидна смола Застигне, я приготую петлі для цього воблера. Так, для такого воблера я буду використовувати такий нержавіючий дріт. Товщина цього дроту має бути 1 мм. Згинаю цей дріт в такі невеличкі петлі і зараз за допомогою шуруповерта я зроблю скрутки, ну, тобто петлі для воблера. Діаметр вічка є 4 мм і таким простим способом.
От, получається така о, крива петля. Зараз буду вклеювати петлі і вклею їх на епоксидний клей. Так само тоненьким дротиком і максимально треба в дирочку запхати цього клею. Гарно там промазати. На рахунок міцності таких петель я точно Даю гарантію, що вони дуже міцно тримають. У мене ще не було такого моменту, коли воно щось десь обірвалося, десь витягнулося, десь щось. Єдине, що може погнути цю петлю, десь дати на бік. Так. А так, щоб була якась поломка, якась несправність, то такого в мене ще не було. І так само ще саму петельку промазати також цим клеєм і тоді буде дуже міцно триматися. О, так гарно промазати і та як петля вона має ніби таку різьбу, то вона буде грати роль ще як Такий собі саморіз. От. Воно дуже гарно так вкручується і буде дуже добре триматися. Ще така невеличка регуляція, тому що петлі вони трошки... А, палець чуть не приклеївся. Забув, що ще не висохло, але вже тверде. Той клей 5 хвилин, він дуже швидко застиває, отже, вже по суті твердий, густий, тому його хватає на одного воблера. А коли я би так робив більше, в мене ще є ось такий на 30 хвилин тої самої фірми епоксидний клей. І можу собі там дозволити замішати трошки більше і на спокійно Клеїти таких не одного, а аз два, три, чотири таких воблера. О, лишню епоксидку зараз заберу. Ще такий момент, от та як трошки підрівняю зараз петлю. І такий момент я до самого кінця не вкручую петлі а лишаю таких, таку відстань, тому що на цьому воблері планується там 5, 5 шарів епоксидної смоли, і як дати 5 шарів, то щоб не було отако епоксидна смола в пів, пів петлі, тому я витягую, і тоді епоксидна смола виходить рівно з петлею, і дуже гарно виглядає. Тому я завжди не дотягую петлю в сам кінець, а лишаю ось такий проміжок між очком та воблером. Спереді, посередині і ззаді так само. Так, корпус воблера готовий. Петлі вклеєні. Тут, там де є грузики, то пізніше трошки делікатно ножиком, то все так підрівняю, підшліфую наждачним папером і воблер вже буде готовий для накладання епоксидної смоли. Це я вже покажу трошки пізніше. А зараз, так як в мене в цьому воблері вже була готова огрузка, і додам до цього відео ще огрузку одного з цих таких заготовок, покажу, як я огружую тестові воблери. Так, щоб знати, куди, яку вагу, які грузики треба дати для воблера, я роблю ось такий пробний воблер, в 
Клею так само петлі, роблю місце на очі і лакую звичайним лаком для того, щоб дерево не намокало і протестувати його в воді. Для того, щоб приклеїти грузики, я використовую пластилін звичайний. Так, беру кусочок пластиліну, грузик, легесенько його тут приклею і приблизно приклею тут до воблера. Він гарно дуже тримається. Так само другий грузик беру. Приклею його, приклею пластилін і приблизно, і приблизно приклею на любе місце. І так само даю, бо буде жвоблер з карабінчиком, буде з трійниками і буду тепер пробувати опускати. Зараз 100% воблер. А ні. Я думав, що він піде як камінь, а він досить так і повільно. Ану без трийників. О, без трийників такий чуть-чуть тоне. Але понятно, що показує в нам, що там. Так, знаєте що, я би зробив цей воблер дуже тонучий. Так і буде. Я його зроблю досить добре тонучим. Тільки єдине тим, що він заглиблюється отко головою, головою вниз. Тому тут во, я цей грузик зараз відчеплю. Тут делікатно так можна просушити і... Приклею його трошки далі до хвоста і попробую знову. Все. Воблер рівно тримає горизонт при зануренні. І, по суті, я вже розположення цих грузиків знаю. Я зараз просто беру олівець і тако позначаю один позначає 2. Це є місце там, де є, будуть ті грузики. Далі. Давайте я повитираю це все діло від води, так, на швиденько. Трохи на, нахляпалось. І тепер, що лишилося записати, це записати вагу кожного з цих грузиків. Тут, по суті, сам пластилін, але він дуже маленько там важить. Звідки то? 0,1 грам. То взагалі, взагалі ми не будемо брати це в увагу. Так що міряємо перший грузик. Він має вагу 9,17, але будемо записувати Поки що запишемо так само 9,17 і вагу другого грузика. Це в нас буде, о, навіть більший виходить, 9,26. Тобто 9,26. Так, щоб не вникати вже в такі дрібні циферки, просто, просто тут можна дати буде 9 грам і тут 9 грам. Я думаю, що ті 0, скільки там, воно дуже багато не змінить, а завжди дуже краще, коли чуть-чуть йде більша вага спереді. Так, приблизно яка вага цих грузиків в мене вже є, де вони мають бути розташовані також. Але це не означає, що це вже буде той ідеальний варіант. Тому треба вклеїти всередину ті грузики, полакувати, вклеїти очі і попробувати вже на воді, як вони себе будуть.
поводити. Ну, тобто, як буде поводити себе цей вовдар. Можливо, треба буде ще щось змінити, не знаю, менший груз, або щось десь ширше дати, або, наприклад, їх дати ближче в центр. Це залежить, вже покаже, буде видно після першого тесту. Тому цей Воблер я тоді був зробив, вже знав, де, куди, яку граматуру давати, і я вже знаю, що він дуже гарно працює, тому міняти я вже нічого не став, а от вирішив зробити, показати для вас. І тому в майстерні я вже на сьогодні закінчив, і зараз їду до хати і полакую цей воблер епоксидною смолою. Так, приїхав я вже додому. Зараз почну лакувати цього воблера. Тут, там, де був грузик, там легенько підшліфував. Тут, так, виходить, там ніби трошки криво, але, так як планую перед фарбуванням дати два шари епоксидної смоли, то це діло все гарно вирівнюється. Перед тим, як почати лакувати, <кій> потрібно цього воблера так, на всякий випадок обезжирити, тому що я працював з ним без рукавиць і як-ніяк треба його обезжирити. Зараз замішаю вже саму епоксидну смолу. Так, сама епоксидна смола в мене такої фірми, Epidian 652, і затверджувач У1, універсальний. Мішається 100 г епоксидної смоли і 40 г затверджувача. Я даю, мішаю це в грамах, наприклад, так як 4 г епоксидної смоли, Значить, затверджувача треба 1,6 грама. І це все тако делікатно патичком мішаю. І так, як зараз замішаю, залишу її на, так, максимально на 5 хвилин. Хай вона собі йде в реакцію з затверджувачем. Ще воно собі само більш там перемішається. І тоді ще раз. Так, делікатно перемішаю і буду лакувати воблери. Заки епоксидна смола доходить. <кій> так, як, так як я даю зараз перший шар. І мені потрібно так, щоб дерево втягнуло в себе максимальну кількість епоксидної смоли. Для цього потрібно розігріти воблер і на розігрітий воблер вже наносити саму епоксидну смолу. Для цього я використовую такий звичайний будівельний фен. І зараз я його нагрію і буду наносити перший шар епоксидної смоли. Ще раз, так як казав, перемішаю делікатно цю епоксидну смолу. Думаю, достатньо. Так, дам, щоб мені вона на бік була. І швиденько, поки тепленький воблер, буду наносити як-небудь цю епоксидну смолу, так, щоб воно максимальну кількість впитало все в дерево.
там, де вже от дерево впитало, я додаю максимально ще туди епоксидної смоли, хай ще собі там більш питає. Тим, що чим більше впитає, тим міцніше буде броня воблера. Навіть як щука прокусить, воно буде захищено від води. Взагалі планую на цього воблера дати два шари перед фарбуванням і після фарбування ще дати три шари епоксидної смоли. Все, я думаю, вже достатня кількість тут тої епоксидної смоли. Зараз тако акуратно, гарно ще розрівняю саму цю смолу, щоб не було таких затьоків якихось там, нерівностей. І поставлю на сушилку. Все. Воблер йде на сушилку. Ось таку сушилку я собі зробив. Воблери самі чіпляються на ось такі будівельні прищепки. Я їх так давайте назву. Моторчик я взяв з мікрохвильовки. Зробив таку рамку. Понасверлював отвори. І туди запихаю саму ту прищепку. І можу регулювати, на якій мені треба довжину, щоб містився цей воблер. Щоб воблер не злітав, я тому даю такий малярський скотч і тоді дуже гарно тримається все. Тут вже декілька воблерів я вже полокував на другий раз. Вони вже будуть готові під ґрунтовку, потім під фарбу. А ось сьогодні довершив ті три воблери. І якраз показав, як наносити перший шар. І завтра висохне, то покажу, як наносити вже другий шар епоксидної смоли. Так що до завтра. Так, воблер вже висох. Видно там, де дерево впитало в себе епоксидну смолу. На наступних етапах бажано вже не брати в руки сам воблер, а я, наприклад, використовую просто папір і тоді шліфую його. І все одно пізніше ще раз обезжирюю. Я вже замішав епоксидну смолу, але другий шар відрізняється від першого тим, що я другий шар додаю в такий кварцевий порошок. Додаю його так менш більш на око і головне так, щоб не дати його забагато, тому що воно, тому що воно пришвидшує застиванню цей порошок він дає тим що сама епоксидна смола буде густіша Воно вже буде чуть-чуть грубший шар на самому воблері. По-друге, не буде стікати з таких більш гострих кутів. Ну і в цілому воно додає ще такої доброї міцності для самої епоксидної смоли. Так, епоксидну смолу я замішав з тим порошком і тепер так 10 хвилин 
ця епоксидна смола настоїться, перемішаю ще раз і буду вже тоді наносити на боблер. Так, епоксидна смола вже настоїлась і почну наносити її на воблера. Так, саме кращий варіант на лампочку провірити, чи сюди я полакував, тому що там, де отут видно вже кінчик, я пропустив. О. То і домалювати, бо там, де я пропущу, там буде видно на фарбі коли буду малювати, розмальовувати цього воблера. Тому ось так на лампу дуже гарно можна перевірити, чи всюди я полакував. І тут в деяких місцях є такі невеличкі повітряні бульбашки. І щоб вони зникли, таким будівельним феном, такими швидкими рухами я знімлю ті бульбашки. Багато сильно гріти не треба, так дуже швидко, тому що як перегріється, епоксидна смола з цього місця буде втікати і буде такий пробіл в епоксидній смолі. Тому краще хай одна-дві бульбашки залишаться, ніж перегріти цього воблера. І так. Так, воблер я вже поставив на сушилку крутитись. Крутитись він буде тут десь мінімум так, 6 годин, і, а сохнути 24 години. Так, другий шар епоксидної смоли висох. Я вже пройшов по воблері такою губкою наждачною. Просверлив ще раз сверлом 2 мм отвір і ще раз зробив форму під очі. І тепер воблер готовий до формування. Поки що я грунтувати цього воблера не буду, я зразу помалюю його в білу фарбу і потім буду вже розмальовувати в колір. І підготував відразу шаблони на одну і другу сторону для кожної деталі, кожен свій шаблончик. Так, щоб багато не тратити часу і відразу так раз-раз помалювати і все. А тож приступлю до малювання.
Так помалював я в базовий колір. Такий буде зеленкуватий відтінок. Але зараз фарба ще не висохла так до кінця, тому за годину-дві я продовжу цього воблера малювати. Тому що зараз, як його буду ставити, ставити на папір, зверху притуляти шаблони, крутити, то цей слой може поцарапатись. Тому нехай вона висохне і затвердіє добре. От так, як тут на носику видно, що я вже одленько поставив і фарба вже здерлась. Так що воблер зараз підсохне і пізніше продовжу малювати.
І так, друзі, ось такий волдер у мене вийшовся, такий колір. Малював перший раз, так, з голови. Білий, світло-зелений, темно-зелений. Такі чуть-чуть відтінки жовтого, жовтих плямок таких. І чорні цяточки. Ну і така декорація. Зверху ще додав так чуть-чуть такої золотистої фарби, так, щоб трошки були такі бліки і, думаю, більш <гум> гламурності до того воблера додати. Залишилося в цьому воблері приклеїти очі і дати три шари епоксидного лаку. Цього вже не буду я показувати в відео. Принцип е, тих шарів такий самий, як і я наносив другий раз. Тобто замішати епоксидку, додати кварцевий порошок, ну і полокувати сам воблер. Так що три шари то мені займе з три дні. Ну і попробую ще на нього щось зловити. Так, всім привіт! Сьогодні буде така досить цікава рибалка. Сьогодні будуть змагання по спінінговій рибалці. Зараз година 8.24. За якихось 6 хвилин вже почнуться самі змагання. Тому зараз дуже швиденько покажу, на що я буду ловити. І під час рибалки буду розказувати приблизно, що, як, які правила, що тут буде відбуватися. Так що я розкладаю Удочки і приготовлюсь зараз до рибалки. І так, на швидко зараз покажу, на що я буду ловити. На такій середній вудочці я попробую половити на такого джексоновського воблера. Він дуже шумовий. І так буде так, як пошуковий воблер. А головна ціль то от попробувати половити на такого джерка, якого я зробив за повну технологію, і якраз буде варіант його тут попробувати на нього половити. Також, як вже нічого не буде клювати, то в діло підуть мепси, різні теж досінки, і також може буду пробувати ще сьогодні попробувати такі от нові кольори, ці взагалі нові воблери. Жерки будуть пробувати трохи на все різне ловити. Так, змагання розпочато. Я десь половив вже десь 15 хвилин, прокидав тут всі місця, нічого не клює. Правила змагань є такі, що зараз півтора години ловиш тільки на одному місці. Озеро поділене на два сектори. Є сектор А і сектор Б. В першому турі я ловлю в Ну, в першому і другому турі я буду ловити в секторі Б. В першій турі я буду ловити все на одному місці півтора години. Так, в другій турі це вже буде той самий сектор, але можна буде вибирати собі якісь інакші незайняті місця. Ну, а третя тура, то вже так само можна буде, так само можна буде міняти місцями, але... але вже в інакшому секторі. Так, друзі, 5 хвилин до кінця першого туру. Я наловився дуже багато риб, аж цілий ноль. Нічого не клює навіть. Не знаю, ото ніби одна покльовка була, але риби я не бачу, то не можу сказати, що то було. Але далі на протязі тих майже півтора години то не було ні одної покльовочки. Перекидав всі свої джерки, перекидав всі мепси, 
від першого до п'ятого розміру. Тут тим баблерком теж перекидав. І, на жаль, нічого не зловив. Так що зустрінемося вже в другій турі на новому місці. І так, друзі, за 6 хвилин зараз почнеться друга тура. Мені вдалося вижерпкати номер 2. Тобто я друга тура, можна було собі вибирати любе місце, де хочеш. Тільки було жеребкування, хто перший виходить, а хто останній. Мені повезло. В мене вийшло вибрати номер 2. І я вибрав собі таке дуже класне місце з номером також 2. Тут є такий класний мостик, можна собі кидати туди, тут такий невеличкий островець. І тут ще таке місце гарне, що можна отуди трошки так під дерево кидати. Так що є шанс хоч якусь рибу злопати. Зараз, так як варіант, в першій турі є дуже мало риб. Щось 4 або 5 щук і там пару окунів. Тобто є ще шанс взяти якесь місце. Так, я зараз, я зараз приготую собі снасті і за 5 хвилин почну ловити рибу. Так, якщо вдасться зловити рибу, нам роздали такі о, мати, щоб міряти рибу. І надіюсь, що я сьогодні нею скористаюсь. Зараз на початок попробую обкидати пару місць такою блесною, так, щоб хоч може якогось окуня або якогось щуку зловити. А пізніше буду бомбити ось таким джерком. Він є досить догружений, дуже добре тоне, з таким ролінгом. І тут є невелика глибина, я думаю, до 2 метрів, навіть може й нема. То Таку делікатну проводочку буде ідеально для того джерка. Так, на цьому останньому місці я завершу сьогодні рибалку. Я хочу кинути так вздовж берега. І зараз сподіваюся на, на щуку. Дивіться, був удар. Удар сильний був. Дуже сильний удар. Mm. 
Dvice, ka ima muska. O to reba. O to reba. O to reba. Še mene s katoškojo. O to reba, druzi. Dvice še robec. Sedaj je akuratno pritjahnote. Znajte, na zmaganjah ne kljuje, a to dna tebi. Ale mene ruke trosice. Ja znam, še ona tam sede. Ona prvi raz napavno vdarila, a to divica. Ose taka od harna ščuka, 77 cm. Na zmaganjah ne hotila dla mene kljovat, a kljunila tako na završenje cego video večerom. Švedanjko, harno vidpuskajem rebku, fotke ne budu robiti, tomu še to vže nič, zaraz tako može zrobiti skrina na tjemu foni, tako še se oni ne bez rebe. Opa, davaj, plivi. Pa, pa. Tak, duže dobro, mene mikrofon bol kišeni, ali nadeje se na kameru GoPro zvuk zapisal se. No i druzi, od Wobler za polno tehnologijo, znovu velika ščuka, tako še zaslugovuje lajka in podpisku. In zvečajno komentarji, še vi na rahunok njoho domajte. Če to meni povezlo, če ni. Jak povezlo, je celi den ničo ne zlovil, a tudi prosto prijihal, no, ja znaju prosto, še tudi sedeč ščuka. Še je tam na milini robiti. Zaraz voda holodna, ona bilj štosujica tam, gde maljka, bogato. A to ja ne znaju konkretno na zmaganjah od imeno toj kusok vključeni. Napravno, še bi kožen mal jakiste tam rivne šance. Ale tak, v dal kjenem, bukvalno, bukvalno še pjat hvilin, polovlju. Še poki vedno, bo meni zvice vyberati se tudi od takovo trava, tam prolaziti, zaraz temno je fanarika nema, v principi v telefoni je. Ale budu zbirati se še bude še poki še vedno, Šo bi ja zice vilis. Ja vam skažu še také, šo prosto za cilý den, šo ja ničoho nezlovil. To že také, znajte, nastrej bol heď nerebalský, chotilo sa, znajte, že a domajú, a vidpočino tam vid toj rebalky troche. Ale domajú, tak šo pidňate nastrej, do rebalke, dumaju še, da je še jakis 15 hvalen, da še vykoristajo jih in polovljo od takomu klasnemu mesti. No i bah, rezultat. Tako še vrtajem se do wobleri. Ne, 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 ne. Vic, ja začepil. Ja začepil. A. A ja idu, ja idu obidu tam troške z boku, popravbuju ga vetjenuti tak z boku. A tako, zavždy, jak še z drugoj strane je možnost pijeti, od tik. I jeho možno lahko vičepiti. Vse, grozi. Zdaj mi znaje, to vže napevno ničoho ne vidno. Давайте туда, сиканем. А знаете, так, в змаганнях не виграв, але зато щука підтвердила, що вона любить такого джерка, який 
дуже старанно зроблені своїми руками. І дивіться, але то я не знаю, чи, чи всі так мають, але в мене є ще бажання ще пару раз кинути. От я не знаю, чи то була та сама шука, чи ні. А от дивіться, там щось якісь корчі є, і вона там сиділа. От я тільки що другий за це вже зробив. І то при тому, що цей воблер, якщо так швидко проводити, ж він не дає так дуже сильно в глибину. Тим більше я стою високо над берегом. Добре, то я вже думаю, що там вже нічого не видно. Так що воблерок ми розловили. Знову ж повторю, лайк, підписка, а я буду збиратися додому. Так що, до зустрічі, до нового відео. Бувай!